tas to šiem man patiešām ir gods būt šeit, un es varu apsteigt Rīgu ar tik veiksmīgu ideju organizēt šādu veida fórumu, un man arī ir milzīgs prieks, ka es pirmo reizi saskaros ar to, ka darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājums un tēma tiek izvirzīta, ka atstevišķas darba grupas vērts un apspriešanas nozīmīgs jautājums. Tā, es... Šodien tika uzaicināta runāt pār darbu un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājumiem, un viens no iemesliem ir tas, ka es izstrādāju disertāciju jau vairākus gadus atpakaļ pār darbu un ģimenes dzīves saskaņošanu, un tieši vērs uzmanību un pētīju, ko privātā sektora organizācijas dara un ko var darīt šajā sakarā mūsdienu Latvijā. Neskatoties uz to, ka Darba un ģimenes dzīves saskaņošana bieži vien tiek uzskatīta par individu līmeņa problēmu, par individu izvēli, un individi arī ir tie, kas izdara izvēles starp, starp, starp to, kā apvieno profesionālo, privāto un, un citas sfēras savā dzīvē. Tad tas, kā individi samēro šīs pretrunīgās vajadzības ļoti lielā mērā ietekmē gan šo sabiedrisko gārtību, gan iespaidojo dalību darba tirgu, gan arī ļoti lielā mērā šobrīd problemātisko dzimstību. Un vienlaikus, kas ir pats interesantākais, ka šo individu izvēli ļoti lielā mērā ietekmē šī sociālās dzīves organizācija, gan tas, kas ir noteikts likumdošanā, gan tas, kas saistās ar tiesībām uz atvaļinājumiem, gan bērnu aprūpes iespējas, pat mācību dienas ilgums skolā un citi apsvērumi. Eiropas Savienībā darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājums vai tēma ir kļūsi aizvien populārāka jau kopš 2006. gada. Pirms ķeramies tālāk skatīties, aktuāls ir Kas tad ir darbs, kas ir ģimene un kas ir tas, kas ir pa vidu. Un šajā gadījumā mēs varam runāt par to, ka nav vienas vienotas atbildes un nav viena vienota ceļa. Un bieži vien par tā angļu valodā šo tēmu pieraksta darbs vītrīja ģimene. Ja? Un, ka principā, šī, šī, tas, tas, kas tiek skatīts, ir tas, kas atrodas pa vidu šī defisa. Realitātē, principā, darba un ģimenes saikne ir daudz nozīmīgāka, un katram no mums, neskatoties uz šo triviālo it kā un vienkāršo ikdienišķo tēmas izpratni, tā ir pietiekami nozīmīga un ļoti daudz ietekmē. Pirmkārt, mēs varam runāt gan par lomām, kas ir saistītas, gan par pienākumiem, gan par dažādām vajadzībām, un kaut kur pa vidu ir šī robeža. Un tad nu mēs balansējam starp darba vajadzībām, starp ģimenes vajadzībām un to plašāko kontekstu, kas tajā visā ir. Un tad ir jautājums, kas ko ietekmē. Darbs ietekmē ģimeni vai ģimeni ietekmē darbu. Skandināvijas valstīs nerunā par darbu un ģimenes apvienošanu, runā par ģimenes un darba apvienošanu. Un tas ir it kā vienkārši uzsvars, bet pietiekami būtisks, lai parādītu to, kas ir prioritārs un to, kas ir svarīgs. Vēl gribu vērst uzmanības to, ka ir ļoti...